Karabasıyla gezdiren anne ise gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Çoluk çocuğu kapsa ne olacak? Biri değnekle... Diğeri zincirle vurdu. Korkuyorsun saldırıyorlar. Ne diyorlar? Evine zarar veriyor dükkanına, malına, çocuğuna işte. Çocukların gözü önünde yaşanan şiddet zaman zaman da tokatla devam etti. Pitbull çetesi önce köpekleri sokak ortasında onlarca çocuğun yanı başında dövüştürdü. Sonra da onları ayırmak için dakikalarca dövdü. Köpek dövüşçülerinin yaşattığı dehşet İstanbul Bağcılar'da görüntülendi. Kameraya bir de bebek arabası takıldı. Annesi çocuğunu yaşanan vahşetin ortasından kaçırmaya çalıştı. Köpekler çocukları dışarı bırakamıyor. Evlere kadar giriyor. Yani bu mahalle köpeklerine bir çare bulun siz. Çoluk çocuğu kapsa ne olacak? Ya onlar var bıktırdı bizi var ya. Vallahi billahi var ya. Ne yaptıkları belirsiz ya. Mahallede herkes pitbullu çeteler yüzünden tedirginlik yaşıyor. Bu sokakta köpek dövüştürmek artık gelenek haline gelmiş. Sokağın her yerine baktığınız zaman da onlarca çocuğu görmeniz mümkün. Ve işte o çocuklara rağmen her gün burada köpek dövüşü yapılıyor. Burada hep kavga ediyorlar. Evet, birbirlerini burada hep yiyorlar, ısırıyorlar. Yapmayın yiyince ne diyorlar yani? Yani nerede seyri taşıyorlar? Eğitik mi ediyorlar? Evet. Diyorlar ki, ses yaparsan işte köpeği saldırtırım. Zaten hepsi buranın şeyleri, çocukları. Mahallede herkes pitbull çetelerinden haberdar. Konuşmak istiyoruz ama konuşmuyorlar çünkü o çetelerden korkuyorlar. İnsanlar tedirginlik yaşadıkları için de çoğu zaman polise Haber veremiyorlar. Bu sokakta oturuyorsunuz ve görmüyor musunuz hiçbir Benim şey? hasta çocuğum var dışarıya çıkamıyorum ki. Polis haber vermeye korkan mahalle sakinleri her gün aynı sorunla karşı karşıya. Çocuklarını daha rahat sokağa çıkartabilmeleri için güvenlik birimlerinden yardım istiyorlar. Opera sanatçısı Kut Işın Eren yatak